so happy to see you. <laughs> I'm so happy to see you. <laughs> Let you actually. മനീഷ് എന്ന് പറയാത്ത എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മിക്കുമായിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ബിഗ് ബോസില് എങ്ങനെയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പ്രഷർ കുക്കറാണ് അവിടെ ശരിക്കും ചില സമയത്ത് ശരിക്കും പ്രഷർ കുക്കർ പോലെയാണ് അവിടെ തോന്നുന്നത് എപ്പോ പോയാണെങ്കിലും പൊട്ടും അവിടെ പൊട്ടിയാ ഇവിടെ പൊട്ടും അവിടെ പൊട്ടിയാ ഇവിടെ പൊട്ടും അങ്ങനെയാണ് ബിഗ് ബോസില് ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഗ്യാങ് ആണല്ലോ മാണിക്കക്കൽ എടുത്തോണ്ട് പോയത് ആക്ച്വലി മനീഷക്ക് കിട്ടേണ്ടതല്ലോ ആ മാണിക്കക്കൽ ലച്ചുന് വേണ്ടി കളിച്ചതല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ ഭാഗ്യം ലച്ചുനെ കടാക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ അത് മനീഷയും കടാക്ഷിച്ചില്ല ആ മാണിക്കക്കല്ല് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ലച്ചുന് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതെനിക്ക് അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഓൾറെഡി വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് ഇതായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ല അത് കിട്ടാണ്ടിരുന്ന നന്നായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അത് കിട്ടിയിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടിയാലും എനിക്ക് എന്തായാലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമായിരുന്നു ഹെൽത്ത് വൈസ് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മനീഷയ്ക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല അതെ എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഉപകാരം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മനീഷ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഊഷ്മളമായ ഒരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഓടി ചെല്ലുന്നത് മനീഷ ചേച്ചിയുടെ അടുത്താണ് പാട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം തോന്നിയതും എനിക്ക് കേട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയത് മനീഷ ചേച്ചിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമാണ് മനീഷ ചേച്ചി എവിടെ പാട്ട് പാടിയാലും എനിക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്ന് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ അടിപൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും അടിപൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും അവിടെ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പട്ടിനെ അടക്കുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളി ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടിയത് മനീഷ ചേച്ചി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോഴായിരുന്നു ഇനി ഏജന്റ് മിക്കുന്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാമ്പർ ചെയ്തത് റിനോഷ് ലച്ചുവിനോടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ട് പുറത്തു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എനിക്ക് റിനോഷിനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അത് നമ്മൾ അധികം സംസാരിക്കണം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കംഫർട്ട് സോണിലോട്ട് എത്തി വരായിരുന്നു രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടെ കോൺവെർസേഷൻ ഉറങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയതും സംസാരിച്ച ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അതെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ എനിക്ക് എൻ്റെ മരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നോഷൻ എടുത്ത് പറയും എൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും എനിക്കിപ്പോൾ വേദന ആ സമയത്ത് കുറേ വേദനയും അതും ഇതൊക്കെ സഹിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ റിനോഷ് എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടിരുന്നിട്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് കുറേ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട് ബാഗ് വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പീരിയഡ്സ് എന്ന സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ 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 ഭയങ്കരമായിട്ട് ടേക്ക് ഭയങ്കര കെയറിങ് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് റിനോഷിനെ പറ്റി ശരിക്കും റിനോഷും ലച്ചവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു കോമ്പോ ഈവൻ അമ്മ മകൻ എന്നുള്ള മനീഷ സാഗറും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പോയിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മികച്ചു നിന്നായിരുന്നു റിനോഷി ലച്ചും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോമ്പോ ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നല്ല ഡാൻസർ ആണ് ലച്ചുവിന്റെ ഒരു ആ ഡാൻസില് ലച്ചുവിടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഭാവമുണ്ടല്ലോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡാൻസ് ഡാൻസ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ചെന്നിട്ട് വേറെ പല സ്റ്റൈൽസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര വേഴ്സട്ടായ ലാവണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ഡാൻസ് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ബെല്ലി ഡാൻസ് ആണെങ
ഇത്തരം കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ ഡ്രസ് ഒരു സാധാരണ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്റെ ശരീരത്തെ അത് പ്യൂരിറ്റിയോട് കൂടിട്ട് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഈവൺ ബിഗ്നി പോലും ബിഗ് ബോസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് അതിനെ കുറിച്ച് സോ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ബോളിവുഡിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ദീപിക പതുക്കോണോ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ബിക്കിനി ഇട്ടാ അതൊന്ന് ആ ഹാ എന്ന് പറയും ഞാനിട്ട ഓഹോ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അവിടുത്തെ ചിന്താഗതി മാറ്റിയാൽ മതിയോ നമ്മളിപ്പോൾ പൂളി ചാടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് സാരിയും ബ്ലൗസും ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂട്ടും കോട്ടിട്ടിട്ട് ചാടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്വിംവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വിംവെയർ ഇടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വോട്ട് ഈസ് ക്ലോത്ത്സ് ഫോർ മല ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്സ് ടു കവർ സെർട്ടൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി അത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ടാലും അതിനൊരു പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല So, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബോഡി പാർട്ട് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് എൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലീവേജ് കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ നേവൽ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ലീവ്ലെസ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ അമ്പച്ച് കണ്ടാലും ഇതൊക്കെ ഒരു ബോഡി പാർട്ടാണ് ആൺകുട്ടികൾ ഇതിടുമ്പോൾ ഷർട്ട് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വിഷ്ണുവൊക്കെ ജിംബോഡി മിഥുനൊക്കെ ജിംബോഡി കാണിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊന്നും പറയില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ വാ ഞാൻ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ ഷോർട്സ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ ഓ അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളക്കരയിലുള്ള എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലച്ചുവിൻ്റെ ഈ പുഞ്ചിരി പുഞ്ചിരിയല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ലച്ചുവിൻ്റെ ചിരി എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സും ചൂസ് ചെയ്യുക ഈ ചിരി എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ചിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡൻ ഗിവ് അപ്പ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്മൈൽ ആൻഡ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയിട്ട് ഇതാവാണ്ട് എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണുമ്പോഴും അത് സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആളെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ച് ചിരിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് എനർജി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരും ചിരിക്കട്ടെ ബാക്കി പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിക്കട്ടെ അത് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് കൈൻഡ്നെസ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ലച്ചു ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച് വന്ന ഒരാളാണ് അത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ ഈ സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇത്ര മനോഹരമായി ചിരിച്ച് ഇത്ര ഹംപിളായിട്ട് ജനങ്ങളോട് പെരുമാറി ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ലച്ചൂര് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിത വഴികളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം കുറേ എന്താ പറയുക ഞാൻ പട്ടിണി പ്രാരാബ്ദം എല്ലാം സഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാനൊരു നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഒക്കെ എൻ്റെ എഫേർട്ടും എൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കും എൻ്റെ ടാലൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ആർക്കും ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കണേ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് എത്തിയേക്കണത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളോട് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ വഴിയെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയെ അത് അങ്ങനെ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നിലയിൽ എത്തണം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പോയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ എത്തി ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് 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 വാസ് ഓൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ എന്ന്
അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ബിഗ് ബോസ് വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു എൻ്റെ ടാലൻ ടാലൻ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതൊക്കെ ബിഗ് ബോസിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ ഇത്രയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിറഞ്ഞു വന്നത് അതിപ്പോ ഭാഗ്യമായിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് അതോ ഷോ നഷ്ടബോധമായിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടും അങ്ങനെ തോന്നണില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടും അതായിട്ട് തോന്നണില്ല ഭാഗ്യം പോലും പക്ഷെ നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങിയത് ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയത് എന്തായാലും നല്ലതാന്ന് ഏജന്റ് മിക്കു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിഗ് ബോസ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലച്ചും മനീഷയും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടെ പന്നിക്കിട്ടേ അത് ശരിയാട്ടോ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ദൈവം എന്നൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താണ് ഇപ്പഴത്തെ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം യൂട്യൂബേഴ്സിനെ വെച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ല ഫേക്ക് ന്യൂസ് പറയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് വരും റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും കുറച്ച് ഇത് സബ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണില്ല അതെ പിന്നെ ഇവർ മിക്ക ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ കമന്റ്സ് ഇടാണെങ്കിലും തന്നെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവര് ഒരു കമന്റ്സ് ഇടുന്നതാണെങ്കിലും ധൈര്യമില്ലേ അവർക്ക് സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് പറയാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടാലും ചിലപ്പോ ഓ ഹെലോ ഹായ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും കുത്തി എന്തെങ്കിലും പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് എന്തായാലും അത്ര പിടിച്ചിട്ടില്ലേ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം അതായത് ലച്ചുവിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യണമെന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കത് വേറൊരു ദിവസം ഒരു കൊളാബ് പോലെ എന്തായാലും ചെയ്യാം എന്തായാലും ചെയ്യാം ലച്ചുസേ ഞാൻ ലച്ചുസിനെ ബിഗ് ബോസിൽ കണ്ട് കുറെ ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ കയറിയപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഒരു നല്ലൊരു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരണം സ്ഥലം അറിയാമോ ഇത് എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ഷോപ്പാണ് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ നീഡ് എനിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താ വേണ്ട പറ ഒരു ബ്രൗണി ആയാലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒരു ബ്രൗണി എനിക്ക് കപ്പ് കേക്ക് മതി കപ്പ് കേക്ക് ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ഒരു ബ്രൗണി അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഇത് ജസ്റ്റ് വാട്ട് I need it എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ എന്നാൽ വലിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കോഫി ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് കേക്കുകൾ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള മോള് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ കേക്കുകളാണ് ഇവിടെ സ നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രൗണിയും കേക്കും കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഒന്ന് തരുവോ അത് കഴിച്ചിട്ട് പറയണേ Thank you. Thank you. No good? So beautiful, no? Hello. ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടോ ബ്രൗണി കഴിക്കണേ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ലച്ചു കളിച്ച് ജയിച്ച് നേടിയ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ അത് ഞാനല്ലല്ലോ മനീഷയല്ലേ കഴിച്ചത് ഞാൻ ഏജന്റ് മിക്കുവല്ലേ മനീഷ ചേച്ചി എല്ലാ ക്യാമറയിലും പോയിട്ട് ലച്ചു വി മിസ് യു ലച്ചു വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം സോ ടേസ്റ്റി ആണ് നല്ല താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും റിനോഷ ആയിക്കോട്ടെ ഷിജു ചേട്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ അഖിൽമാരാർ ആയിക്കോട്ടെ ശ്രുതി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തല്ലോ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടു എന്തായാലും ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് യമ്മി അടിപൊളി ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേസ്റ്റ് ബ്രൗണി ആഫ്റ്റർ ബിഗ് ബോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് അപ്പോ ഏജന്റ് മിക്ക് തന്നാണ് ഏജന്റ് മിക്ക് താങ്ക് യു ഇനി ഇത് മനീഷ ബ്ലോഗർ ബ്ലോഗർ ആണ് ബ്ലോഗർ ആണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എനിക
ഇവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റിയില് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി മുമ്പോട്ട് ഉള്ള ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുക ഞാൻ നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ എന്ന് മാത്രം പറയാനുള്ളൂ പ്രോജക്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എല്ലാം പറയുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അക്ഷയ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഒപ്പം പതിനെട്ടം പടിയിലത്തെ അക്ഷയ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്തൊരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ആണ് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ആണ് ഹിന്ദി സോങ് ആണ് പക്ഷെ ടീം മൊത്തം മലയാളികളാണ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ ആ മ്യൂസിക് വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ മാക്സിമം ലൈക്കും തരണം എന്തായാലും ഈ മുഖത്തുള്ള ഈ സുന്ദരമായ ചിരി എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് ലച്ചുവിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കേരളത്തിലുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും ലച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ലച്ചുവിൻ്റെ ഡാൻസ് ലച്ചുവിൻ്റെ ചിരി ലച്ചുവിൻ്റെ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു മാനസിക വികാരം കൊണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് പോകുന്ന ചില സ്റ്റാൻഡുകളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാറി നിന്ന് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു രസം ഇപ്പൊ കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്മോക്കിംഗ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മീശൻ താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത് മീശ വെച്ചിട്ട് മനീഷ അതിനകത്ത് ചൂടാവുന്ന ഒരു സീൻ എന്തായാലും ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇത്ര കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു ഒരു ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് പോരാടി വന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ എല്ലാ തരത്തിലും ലച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കിട്ടിയ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ചിരി മായാതെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നല്ല നല്ല ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ കിട്ടി നല്ലൊരു ലൈഫ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റട്ടെ നല്ലൊരു പാർട്ട്ണർ ആണല്ലോ ബോംബെ വാലയാണല്ലേ പട്നയിലാണ് വളരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മുംബൈ സെറ്റിൽഡ് ആണ് മുംബൈ സെറ്റിൽഡ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലച്ചുവിനെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അതെ 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 അപ്പൊ വലിയ സന്തോഷമല്ലേ ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ മനീഷ ബ്ലോഗിന്റെ സമയ പരിധി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ലച്ചുവിന്റെ സ്വീറ്റ് 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 വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഏജന്റ് മിക്കു ആണല്ലോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും മനീഷ ഇനി എല്ലാ തവണയും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഏജന്റ് മിക്കുവിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ സമയപരിധി ഇവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപേക്ഷയുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിമർശിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് പോരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകൾ പോരട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ആവർത്തനം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലവ് യു ലവ് യു